हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक इन अवर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लास अभी तक जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज में करते आ रहे हैं उसमें हमने डिस्कस किया है बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सो लेट अस सी व्हाट द इंट्रोडक्शन सीज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखने लायक बात है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वी डील ओनली विद ओनली विद द लाइट विच इज़ बींग स्कैटर्ड एंड नोट द एब्जॉर्बशन ऑफ लाइट जो अभी तक हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की हैं जैसे रोटेशनल हो गया हमारा वाइब्रेशनल हो गया उनमें जो हमने स्टडी किया है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली एब्जॉर्बशन फिनोमिना को स्टडी किया है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या स्पेक्टर आएगा लेकिन रमन में जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं उनसे रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की जाती है तो सबसे पहले जो रमन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको कैसे डील किया कैसे फाइंड आउट किया 1928 का एक्सपेरिमेंट है ये जो रमन द्वारा किया गया था रमन फाउंड दैट वेन लाइट ऑफ डेफिनेट फ्रिक्वेंसी वॉज पास थ्रू सॉलिड लिक्विड और गैस यहाँ पर ध्यान देने लायक ये बात है कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये इक्वली एप्लीकेबल है सॉलिड पर भी लिक्विड और गैस पर भी एंड द स्कैटर्ड रेडिएशन वॉज ऑब्जर्व इट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स मतलब जो स्पेक्ट्रा में हमें लाइन्स दिखती हैं नोट ओनली ऑफ ओरिजिनल लाइट मतलब जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थी बट आल्सो लाइन्स ऑफ सम लोअर एंड हायर फ्रिक्वेंसीज वर ऑब्जर्व तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो तीन चार लाइनें हैं ये क्या कह रही हैं तो वही स्टेटमेंट है मैं थोड़ा सा समझाती हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने रेडिएशन uh, डाली किसी भी मैटर के ऊपर ठीक है यहाँ पे हमारा मैटर है जिसका हमें रमन स्पेक्ट्रा स्टडी करना है ठीक है अब यहाँ से जो फोटोन आया फोटोन मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी अपने साथ एक फ्रीक्वेंसी लेके आएगा इस फ्रीक्वेंसी की ई एम रेडिएशन इसके ऊपर इेडिएट करवा दी तो जो यहाँ से स्कैटर्ड बीम निकली कई बार क्या देखने को मिला कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है मतलब जो स्कैटर्ड बीम निकली उसमें जो फोटोन मिला यहाँ से जो फोटोन लेके आया था म्यू वही स्कैटर्ड रेडिएशन में जो फोटोन मिला उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या मिली म्यू ही मिली मतलब इंसिडेंट रेडिएशन म्यू आई इज इक्वल टू स्कैटर्ड रेडिएशन म्यू एस मतलब जो फोटोन इंसिडेंट हुआ था जिस फ्रिक्वेंसी के साथ उसी फ्रिक्वेंसी के साथ मैटर ने फोटोन को स्कैटर्ड कर दिया फर्स्ट केस जिस केस में फोटोन जो फ्रीक्वेंसी लेके आया इट इज़ इक्वल टू दी जो स्कैटर्ड फोटोन है मैटर द्वारा उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड बीम बीम को हम फोटोन भी बोल सकते हैं कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की और स्कैटर्ड बीम की क्या रही सेम इस चीज़ को बोलते हैं रेलिक स्पेक्ट रेलिक स्कैटरिंग ठीक है ये इसका नाम है रेलिक स्कैटरिंग ठीक है जिस स्कैटरिंग में फ्रीक्वेंसी सेम रहे किसकी सेम रहे इंसिडेंट फोटोन की इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो स्कैटर हुआ है फोटोन मॉलिक्यूल द्वारा उसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रही सेम लेकिन अभी हमने पढ़ा कि रमन ने ये ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट में कि जो स्कैटर्ड फोटोन है कई बार क्या मिला उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वाले फोटोन से चेंज हुई मिली या तो ज, आ, कम या ज़्यादा ठीक है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैटर ने जब मैटर के ऊपर ये फोटोन इेडिएट हुआ तो मैटर ने कुछ एनर्जी इसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं सिंप्लीफाई मतलब समझने के लिए मैटर ने कुछ एनर्जी अपनी किसको ट्रांसफ़र कर दी जो इनकमिंग फोटोन था जो अपने साथ फ्रीक्वेंसी लेके आया था म्यू आई क्योंकि मैटर ने अपनी एनर्जी फोटोन को ट्रांसफ़र कर दी तो जो स्कैटर्ड फोटोन है अब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी या उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी इनक्रीज़ हो जाएगी तो इस केस में क्या होगा जब मैटर अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट फोटोन के मतलब फोटोन को ट्रांसफर कर दे 
जो अब जो अब स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू जो इंसिडेंट हुआ था फोटोन उसके ऊपर ठीक है एक केस ये हो सकता है कि जो इंसिडेंट फोटोन है हमारा वो अपनी कुछ एनर्जी मैटर को ट्रांसफर कर दे ठीक है इस केस में क्या हो जाएगी क्योंकि अब फोटोन ने एनर्जी मैटर को दी है तो म्यू आई क्या हो जाएगा ज्यादा एज कंपेयर टू म्यू एस तो दो केस बनते हैं एक केस में जिसमें स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई जब मोलिक्यूल ने या मैटर ने एनर्जी ट्रांसफर कर दी इंसिडेंट फोटोन को दूसरे केस में क्या हुआ जो इंसिडेंट फोटोन था उसने मैटर को एनर्जी ट्रांसफर कर दी तो मैटर की एनर्जी इंक्रीज हो गई और अब जो स्कैटर होगा फोटोन उसकी एनर्जी क्या हो गई कम क्योंकि उसने अपना कुछ पार्ट मैटर को शिफ्ट करवा दिया मैटर के ऊपर तो ये जो दोनों केसेस हैं फर्स्ट केस में इंसिडेंट वाले की ज्यादा है स्कैटर्ड के केस में इसमें क्या हुआ है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू मैटर या मोलिक्यूल जिसका भी हम स्पेक्ट्रा ले रहे हैं फ्रॉम इंसिडेंट फोटोन ठीक है तो अब वो अपने साथ कम एनर्जी लेके जाएगा तो कम एनर्जी या कम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा स्कैटर होगा इस केस में क्या हुआ स्कैटर्ड वाले की ज्यादा हो गई फोटोन की एनर्जी तो यहाँ पे क्या हुआ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैटर टू इंसिडेंट फोटोन ठीक है यहाँ पे उल्टा केस हुआ है जो फोटोन आया उस उसको मैटर ने एनर्जी सप्लाई कर दी तो अब वो जब स्कैटर होगा तो कुछ ज्यादा एनर्जी के साथ स्कैटर होगा ठीक है या फ्रीक्वेंसी के साथ स्कैटर होगा तो ये तीन केसेस हैं फर्स्ट केस है रेलिंग स्कैटरिंग तो जो ये वाली होती है जिसमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इस चीज को बोलते हैं मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रा में लाइन आती है वो लाइन होती है स्टोक्स लाइन ठीक है और इस केस के लिए जिसमें स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन अब इन दोनों में जो डिफरेंस हो गया डिफरेंस आ गया तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं रमन फ्रीक्वेंसी या रमन शिफ्ट उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा म्यू इक्वल टू म्यू आई माइनस म्यू एस तो जो ये डिफरेंस आया है इस चीज को हम क्या बोलेंगे रमन फ्रीक्वेंसी या रमन शिफ्ट ठीक है अब इसको थोड़ा सा डिटेल में कि स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन जनरेट कैसे हुई रमन स्पेक्ट्रा में दैट विल बी डिस्कस्ड इन दी सेकेंड लेक्चर ऑफ रमन स्पेक्ट्रा इस स्पेक्ट्रा में सिर्फ आपको इतना सॉरी इस लेक्चर में सिर्फ आपको इतना स्टडी करना है कि जो रमन स्पेक्ट्रा है उसके अंदर हम स्कैटर्ड बीम को स्टडी करते हैं और स्कैटरिंग जो फिनोमिना होता है उस केस में हमारी तीन तरह की लाइन जनरेट हो सकती हैं जिसमें ये तीन केस बनते हैं फर्स्ट केस को रेलिंग स्कैटरिंग बोलते हैं सेकेंड केस में जो हमें लाइन मिलेंगी वो स्टॉक लाइन थर्ड केस के लिए एंटी स्टॉक लाइन so here i have concluded this uh, introductory part of raman spectra if you have any doubt regarding this one then you can ask in the comment section thank you students and have a nice day